আসসালামু আলাইকুম আমি রিদওয়ান কোলালামপুর মালয়েশিয়া থেকে আবার আপনাদের মাঝে অনেক দিন পরে আসলাম আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হলো মালয়েশিয়ান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফউদ্দিন আব্দুল্লাহ এবং বাংলাদেশি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম বাংলাদেশে গত 23 এপ্রিল থেকে পর্যন্ত যে সমস্ত মিটিংগুলো করেছেন সেই মিটিং এর আলোকে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের জন্য কলিং ভিসার খবর এবং কি যারা মালয়েশিয়াতে অবৈধ আছেন তাদেরকে বৈধকরণের যে প্রক্রিয়া কোন প্রক্রিয়া আবার দিবে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব এর আগে বলে রাখি এখনো যারা আপনারা আমাদের চ্যানেলে প্রথম অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তী মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশনের যে সংবাদগুলো আমরা উপস্থাপন করি অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে ওকে অনেকের কাছে এই বিষয়টি ক্লিয়ার না যে আমাদের বাংলাদেশি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম বাংলাদেশের থেকে এখানে মালয়েশিয়াতে অবস্থান করছেন বর্তমানে এবং এদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সাথে বিভিন্ন বৈঠক করেছেন এবং প্রত্যেকটা বৈঠকে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার সম্পর্কের একটা উন্নতি সাধনের জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে এই বৈঠকগুলোর মধ্য থেকে যে সমস্ত নিউজ গুলো টপ আছে যে সমস্ত আলোচনাগুলো হয়েছে এই আলোচনাগুলো আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপন করব এর মধ্যে যেটি আছে কলিং বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে আবার লোক আনার ক্ষেত্রে গত তেইশ তারিখে মালয়েশিয়ান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফুদ্দিন আবদুল্লাহ এবং বাংলাদেশি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম বৈঠক করেন সেই বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে কলিং বিষয়ে লোক আনার ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয় সে আলোচনার মধ্যে যেই নিউজগুলো যে নিউজগুলো আপনাদের জানা উচিত সেটি হলো সেখানে বলা হয়েছে যে কোন খরচে যাতে বাংলাদেশ থেকে আবার কর্মী মানুষের সাথে আনতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সমস্ত এজেন্টদের দ্বারাই যেন এই বিষয়টি প্রক্রিয়া করতে পারে এবং সমস্ত এজেন্ট যেন কর্মী নিয়োগ করতে পারে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় খুব জোরদার আলোচনা করা হয়েছে সেটি হলো কোনো প্রকারের দালাল চক্র বা কোনো প্রকারের এজেন্টদের প্রতারণা থেকে যাতে কর্মীরা খুব সহজেই ভালো একটা প্রক্রিয়া আসতে পারে সে বিষয়েও কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে এবং উভয় দেশেরই নতুন সরকার গঠন করা হয়েছে এবং দুই দেশের এই নতুন সরকার বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়গুলো যেন আবার সুন্দর একটি সম্পর্ক বজায় রাখে সে বিষয়েও এই দুই দেশ কাজ করবে এই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এরপরে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটি হলো আপনারা জানেন মালয়েশিয়াতে অবৈধদের বৈধকরণের যে প্রক্রিয়াটি দিয়েছিল এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু বর্তমানে স্থগিত করা হয়েছে এই স্থগিত করা এই স্থগিত এইটা যেন প্রত্যাহার করে খুব দ্রুত বাংলাদেশি অবৈধদের আবার বৈধ করার একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা আবার চালু করা হয় এ বিষয়ে আমাদের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম এ দেশের প্রতিমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন এবং সে আশ্বাস দিয়েছেন যে নিয়ম নীতি এবং যে প্রসেসটা আছে এই সিস্টেম থেকে অন্য একটা সিস্টেমে উন্নত করে পরবর্তীতে আবার অবৈধদের বৈধ করার একটা সুযোগ দেবে বলেও তিনি আশা দিয়েছেন ওকে এরপরে এই প্রক্রিয়াটা কখন শুরু হবে বা কোন প্রক্রিয়া হবে এই সমস্ত বিষয়ে কোনো কথা এখনো বলা হয়নি জাস্ট বলা হয়েছে যেন সকলকেই বৈধকরণের একটা সুযোগ দেবে এবং কি যারা বৈধ হতে চান না অথবা দেশে যেতে চান তাদের বিষয়েও একটা বিবেচনা আসবে কিন্তু স্পেসিফিকলি কোনো ডেট বলা যাচ্ছে না যে কবে থেকে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হবে ওকে মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্র মালয়েশিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই মন্ত্রী মহাদয়ের আরও অনেক বৈঠক হয়েছে এই সংবাদগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেব আজকে এই পর্যন্তই আগামীকালকে আপনাদেরকে আরও কিছু সংবাদ শোনাবো ইনশাল্লাহ এ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন এবং কি আমাদের ভিডিওগুলো লাইক এবং শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানার সুযোগ করে দিন যাতে সকলেই মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন রিলেটেড যে সংবাদগুলো আমরা উপস্থাপন করি সকলেই জানতে পারে এবং এখনও যারা আপনাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নেই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আজ এ পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ